ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு எல்லாமே சூப்பரான செய்திகள் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடந்த பெரிய போர் பயிற்சியில் அமெரிக்காவின் பி ஒன் பி பாம்பர் விமானம் இருக்குல்ல அது இந்திய விமானப்படையின் போர் விமானங்களை தாக்கியுள்ளது அடிக்கிறதா இருந்தா தாக்குறதா இருந்தா நம்ம தான் முதல்ல தாக்கணும் முதல்ல தாக்குறது மட்டும் இல்லை முடிந்த அளவுக்கு எதிரி நாட்டுக்குள்ள உள்ள போய் தாக்கணும் அதுதான் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் வருங்கால போர்களின் ஒரு பெரிய மந்திரமாக இருக்கணும்னு சொன்னது யார் தெரியுமா இந்திய விமானப்படையின் சீஃப் சொல்லியிருக்கிறார் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டுக்கு பிறகு அடுத்தபடியாக இன்னொரு நாடு இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் மிசைலை வாங்குவதற்கான டீல் சைன் ஆகியுள்ளது இந்தியாவின் குவாண்டம் மிஷன் அதுக்கு வந்து ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய பெருங்கடலில் மீண்டும் ஸ்பை வேலைகளை ஆரம்பித்துள்ள சைனா இந்தியா தாக்குமா இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக எப்படிப்பட்ட போராக இருந்தாலும் களத்தில் போர்க்களத்தில் இறங்க தயாராக இருப்பதாக அறிவித்துள்ள அமெரிக்கா அமெரிக்காவை உண்மையிலேயே நம்பலாமா பாகிஸ்தான் ஒரு மாயை உலகத்தில் இருப்பதாகவும் பாகிஸ்தானின் பிஓகே என்பது பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமான இடமே கிடையாது என்பதை பாகிஸ்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு அறிக்கையாக இந்தியா வெளியிட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானத்தின் விற்பனை உலக அளவில் திடீரென அதிகரித்துள்ளது அதற்கான காரணம் என்ன மீண்டும் உலக அளவில் பாராட்டப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் வேக்சின் மற்றும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்திய விதம் என யூனிசெஃப் அமைப்பின் பாராட்டு மழை பாகிஸ்தானில் பஞ்சம் ஈரான் நாட்டிலிருந்து தொடர்ந்து உணவு பொருட்கள் திருடப்பட்டு பாகிஸ்தானில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது எனவே எல்லாமே முடிந்துவிட்ட பாகிஸ்தான் பிரான்ஸ் இந்தியா புதிய அணு ஆயுத ஒப்பந்தங்கள் எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க ஆப்டர் பிலிப்பைன்ஸ் இந்தியா செட் டு சைன் இட்ஸ் செகண்ட் பிரம்மாஸ் டீல் நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் பிரம்மாஸ் ஆயுதத்தின் ஏற்றுமதி வந்து இதுவரையும் யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அதிகமான அளவில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஏற்கனவே சைனாவின் தென்சீன கடலில் சைனாவுக்கு மிகவும் நெரிசலாக சிக்கல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்கும் பிலிப்பைன்ஸுக்கு இந்தியாவின் பிரம்மா சேவுகனை விற்பனை செய்யப்பட்டு விட்டது இப்ப அதே மாதிரியே சைனாவுக்கு இன்னும் கொடைச்சல் கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு நாட்டுக்கு இந்தியா பிரம்மா சேவுகனை விற்பனை செய்வதற்கான எல்லா டீல் சைனிங் முடிஞ்சாச்சு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கு இந்தோனேஷியாவுக்கு இந்தோனேஷியாவுக்கு இந்தியாவின் பிரம்மா சேவுகனையை இந்தியா விற்பனை செய்ய போகுது சென்டர் அப்ரூவ் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரோர் நேஷனல் குவாண்டம் மிஷன் இந்த நேஷனல் குவாண்டம் மிஷன் மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அமெரிக்கா ரஷ்யா என இரண்டு நாடுகளுக்கு இணையாக இந்த குவாண்டம் ப்ராஜெக்ட்ல இந்த குவாண்டம் சக்தியில உலக அளவில் அது எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் சரி அது செயற்கைக்கோள் அதாவது சேட்டலைட் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் ப்ரோக்ராமாக இருக்கலாம் ஆயுதங்கள் சம்பந்தப்பட்ட போ ப்ரோக்ராமா இருக்கலாம் அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட ப்ரோக்ராமா இருக்கலாம் இந்த ஐஎஸ்ஆர்ஓ டிஆர்டிஓ ராமன் இன்ஸ்டிடியூட் இண்டியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் இண்டியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இது மாதிரியான பல அமைப்புகளில் இருந்து புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வேகமாக வருவதற்காக உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் தான் இந்த குவாண்டம் மிஷன் ப்ரோக்ராம் இந்த குவாண்டம் மிஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்திய அரசு வந்து ஒதுக்கி இருக்கு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனா எகெயின் சர்வேஸ் இண்டியன் ஓஷன் எக்ஸ்பேன்ஸ் இட்ஸ் நேவல் ஃபுட் பிரிண்ட் இந்த சைனாக்காரனுக்கு வேற வேலையே இல்லை மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திடீர் திடீர்னு ஒரு ஸ்பை கப்பலை நம்ம கடலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து நாங்கள் அந்த சேட்டலைட் சர்வே செய்கிறோம் கடலுக்கு அடியில் ஓஷனை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அப்படி இப்படின்னு இந்த இந்திய பெருங்கடலில் ஏதாவது ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தொடர்ந்து அது இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை அந்த முக்கியமான அந்த கடலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளுக்கு ஜப்பான் பிலிப்பைன்ஸ் இந்தோனேஷியா இந்தியா அப்படின்னு எல்லா நாடுகளுக்குமே சிக்கலை கொடுக்குற அளவுக்கு சிக்கல் கொடுக்கறதுன்னு சொல்றதை விட வேணும்னே எரிச்சல் ஊட்டுறதுக்காக சைனா ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் அதனால இந்தியா அந்தமான் நிக்கோபார்லையும் சரி நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயும் சரி எல்லா இந்த இந்திய பெருங்கடலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே முக்கியமான ஆயுதங்களை நிலைநிறுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு அது மட்டும் இல்ல அமெரிக்கா சொல்லுது அமெரிக்கா இஸ் கமிட்டட் டு ஒர்க்கிங் டுகெதர் வித் இந்தியா இன் குரூப்ஸ் லைக் குவாட் குவாட் மட்டும் கிடையாது ஒயிட் ஹவுஸ் சொல்லியிருக்க ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வெளிவந்திருக்க ரிப்போர்ட் சொல்லுது குவாட் மட்டும் இல்ல சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியா எந்தெந்த போர்ல செய்யணும் எந்தெந்த அமைப்பு கூட இணைந்து போர் செய்யணும் அப்படின்னு விரும்புதோ அந்த எல்லா அமைப்பிலையுமே அமெரிக்கா இந்தியாவோடு இணைந்து சைனாவை தாக்குவதாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதார 
போர் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக எப்படிப்பட்ட போராக இருந்தாலும் அது சைனாவுக்கு எதிராக இருக்குமானால் ஒத்துழைக்க தயாராக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இன்னொரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் பாகிஸ்தான் இஸ் டிலியூஷனல் இன் அப்ஜெக்டிங் டு ஜி டுவெண்டி ஈவெண்ட்ஸ் இன் காஷ்மீர் நம்ம ஏற்கனவே தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராகவும் சைனாவுக்கு எதிராகவும் எந்தெந்த இடங்களில் ஜி டுவெண்டி மீட்டிங் நடத்தினா அவங்களுக்கு கோபம் வருமோ அது அருணாச்சல பிரதேசாக இருக்கலாம் சிக்கிமாக இருக்கலாம் சிலிகுரியாக இருக்கலாம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீராக இருக்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் இந்தியா ஏதாவது செஞ்சா அது பாகிஸ்தானையும் சைனாவையும் கடுப்பேற்றுமோ அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் அதிகமான ஜி டுவெண்டி கூட்டங்கள் இந்தியா ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்கு ஆனால் அதுக்கு வந்து சைனாவும் பாகிஸ்தானும் எதிர்ப்பு கொடுத்த விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு வந்திருக்க செய்தி என்னன்னா இந்தியா வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு காஷ்மீரும் சரி அருணாச்சல பிரதேசத்திலையும் சரி எங்கேயுமே இந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டங்கள் இந்தியா நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு பாகிஸ்தான் சொல்றது வந்து ஒரு மாயையான உலகத்துல சுருக்கமா என்ன சொல்றேன்னா அவங்களுக்கு மண்ட கலந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்ற அர்த்தத்துல சொல்லியிருக்கு பாகிஸ்தான் இஸ் டிலியூஷனல் இன் அப்ஜெக்டிங் டு ஜி டுவெண்டி ஈவெண்ட்ஸ் இன் காஷ்மீர் காஷ்மீர்ல நடக்கக்கூடிய ஜி டுவெண்டி கூட்டங்களை வந்து எதிர்க்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு பைத்தியக்கார உலகத்துல ஏதோ ஒரு மாய உலகத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது பாகிஸ்தான் பிஓகேயே பாகிஸ்தான் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இடமே கிடையாது அது இந்தியாவுக்கு சொந்தமான இடம் எப்போது வேண்டுமானாலும் அது இந்தியாவுக்கு சொந்தமாகும் அப்படின்னு இன்னைக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக அதற்கான ஆதாரங்கள் அதிகமாக வெளியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு பலுச்சிஸ்தானாக இருந்தாலும் சரி கிரிக்கெட் பாலிட்டிஸ்தானாக இருந்தாலும் சரி ஏன் பிஓகே பகுதி அந்த மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக எங்களை இந்தியாவோட இணைக்கணும் எங்களுக்கு பாகிஸ்தானோட இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு எல்லா மனித உரிமை சட்ட மீறல்கள் அங்கே நடக்க பார்த்தீங்களா அநியாயங்கள் நடக்க பார்த்தீங்களா கொடுமைகள் டார்ச்சர்ஸ் நடக்க பார்த்தீங்களா அதற்கு எதிராக அந்த மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுமே எதிராகத்தான் இருக்காங்க பி ஒன் பி லேன்சர்ஸ் இன் காம்பேக்ட் மோட் வித் அகெயின்ஸ்ட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இன் ஹிஸ்டாரிக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு முந்தா நாள் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் பெங்களூர் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் பக்கம் போயிருந்தீங்கன்னா இந்த பி ஒன் பி லேன்சர்ஸ் பாம்பர் விமானம் வந்து பார்க் பண்ணி வச்சிருந்ததை பார்த்துருப்பீங்க அது ஒன்றும் இல்லை மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமான ஒரு போர் பயிற்சிக்காக வந்தது தான் இந்த பி ஒன் பி லேன்சர்ஸ் பாம்ப் குண்டு வீச்சு விமானம் இந்த விமானமும் இந்த பாம்பர் விமானமும் இந்திய விமானப்படையின் போர் விமானங்களும் நேருக்கு நேராக ஒரு பெரிய போர் பயிற்சி நடந்திருக்கு அதில் ரெண்டுமே செஞ்சுருக்காங்க என்னான்னு நம்ம போர் விமானங்களை தாக்குற மாதிரியும் ஒரு போர் பயிற்சி செஞ்சுருக்காங்க நம்ம போர் விமானங்களோடு இணைந்து எதிரி அசட்டு எதிரி விமானங்களை எதிரி கண்ட்ரோல் சென்டர்களை தாக்குற மாதிரியும் போர் பயிற்சி செஞ்சிருக்காங்க கண்டிப்பாக நான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இந்த போர் அப்படின்னு வரும்போது முக்கியமாக சைனா பாகிஸ்தான் போர் அப்படின்னு வரும்போது இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஏதோ ஒரு பெரிய திட்டம் நடக்கு அதற்கான பயிற்சிகள் கண்டிப்பாக நடக்கு வை ஸ்டெல் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைட்டர் சேல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரி கடந்த ஆறு மாதங்களில் ஏன் கடந்த பனிரெண்டு மாதங்கள்னு கூட சொல்லலாம் முக்கியமாக இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைட்டர் சேல்ஸ் அப்படியே வெடிச்சிருச்சு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு அதிகமான சேல்ஸ் நடக்கிறதாக புதிய தகவல் வந்திருக்கு இதற்கான காரணம் என்னான்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதற்கான முக்கிய காரணம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தான் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் அமெரிக்காவின் மெயின் அப்ஜெக்டிவே எந்த அளவுக்கு அதிகமான ஆயுதங்களை விற்பனை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது தற்போது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின்டான ஒரு பொருளாதார சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு வருமானம் வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய தொழில்துறை என்னான்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஆயுத தொழில்துறை வேற எல்லாமே டவுனாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த ஆயுத தொழில்துறையில் மட்டும் அதிகமான ஆயுதங்களை விற்பனை செஞ்சு தன்னுடைய நாட்டோட ஜிடிபி குரோத்தை வந்து ஓரளவுக்கு தக்க வைத்துக் கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவின் ஒரு எண்ணம் அந்த எண்ணம் வந்து இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இப்போ வந்து இஸ்ரேல் ஈரான் அந்த பக்கமாக தொடங்கியிருக்க போர் இன்னொரு பக்கம் சூடான் இன்னொரு பக்கம் சிரியா அப்படின்னு எல்லா பக்கமுமே நடக்கக்கூடிய பல கான்ஃப்ளிக்டிங் சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால ஆசிய கண்டத்தில் சைனாவுக்கு எதிராக பல நாடுகள் பல ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டிய சூழல்கள் இருக்கிறதுனால நேட்டோ சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளுக்கு பல பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டிய காரணம் இருக்கிறதுனால அமெரிக்காவின் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானத்துக்கு அளவு கட்டந்த டிமாண்ட் வந்திருக்கு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் அமெரிக்கா உண்மையிலே
There is a lot to learn from India. UNICEF Health Advisor on COVID program. India எப்படி COVID program manage பண்ணி இருக்கு பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட decisions வந்து இந்தியா எப்படி எடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக இந்தியாவின் vaccine program வந்து எந்த அளவுக்கு efficient and effective பண்ணி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு உலகத்தில் உள்ள மற்ற பெரிய நாடுகள் பலவும் இந்தியா கிட்ட இருந்து பாடம் கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு யூனிஸ்போட ஹெல்த் அட்வைசரையே ஒரு பெரிய அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கா பல தீவிரவாத அட்டாக் வந்து தொடர்ந்து டெய்லி நடக்குது தீவிரவாத அட்டாக் ஒரு பக்கம் பொதுமக்களே பல வன்முறைகள்ல இறங்கிட்டாங்க ஏன்னா அங்கே இன்ஃபிளேஷன் சாப்பாடு இல்லை மருந்து இல்லை ஆயில் அண்ட் கேஸ் இல்லை சாதாரண அன்றாட உணவு பொருட்கள் கிடையாது துணிமணி கிடையாது எதுவுமே இல்லை அதனால ஒரு பக்கம் தீவிரவாத தாக்குதல்கள் கொள்ளை கொலை அப்படிங்கிற பேரில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பொதுமக்களே தெருக்களில் வன்முறை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவனுக்கு நாட்டுக்கு உள்ளாடி நடக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகளை இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணுற ஒரு மோடே ஒரு மைண்ட் செட்டே அவங்களுக்கு வரல தே ஆர் இன் டினாயல் மோட் டினாயல் மோடுனா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ள நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஆப்கானிஸ்தான்ல உள்ள தாலிபான்கள் தான் காரணம் அப்படின்றாங்க இப்ப என்னமோ கொஞ்சம் இந்தியாவை பற்றி பேசுறத குறைச்சிக்கிட்டு ஆப்கானிஸ்தானை பற்றி அதிகமா பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க வேணா உலகத்துல யாருமே இப்ப அவன் சொல்றத நம்புறது இல்லை சவுதி அரேபியா யூஏஇ போன்ற நாடுகள் வந்து இந்தியாவை பற்றி வாய துறக்காது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு அதனால இப்ப கொஞ்சம் குறைச்சுதான் பேசுறான் நீங்க வேணா நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க கடந்த மூன்று மா நான்கு மாதங்களாக அங்க யாருமே அதிகமா இந்தியாவை பற்றி பேசுறது கிடையாது ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் கார் ஓனர்ஸ் டிரைவர்ஸ் பிளாக் பாகிஸ்தான் ஈரான் ஹைவே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் மை டிஃபரன்ஸ் இது ஏன்னா பாகிஸ்தான்ல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த உணவுப் பொருட்கள் இல்லை அன்றாட தேவைக்கான விஷயங்கள் எதுவுமே அங்கே இல்லை மக்கள் வந்து தெருக்களில் அப்படியே ஒரு பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி உள்ள சூழ்நிலைக்கு வந்த காரணத்தினால பல வன்முறைகள் வெடிச்சிருக்கு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் வந்து எதுவுமே பார்டரில் பல முயற்சிகள் செஞ்சு ட்ரோன் அனுப்பி பல வெடிமருந்துகளை அனுப்பி ட்ரக் அனுப்பி எப்படியாவது காசு சம்பாதிக்கலான்னு பார்த்தா அது இப்போ நடக்க மாட்டேங்குது இப்போ அந்த பக்கமாக ஆப்கானிஸ்தான் வந்து எல்லைக்கு உள்ளே வந்தானா சுட்டு தள்ளிடுவோம் அப்படின்னு பல கான்ஃப்ளிக்ட் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில் ஒரு பக்கம் நடக்குது இன்னொரு பக்கம் ஈரானோட பார்டர் இருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன நடக்குன்னா ஈரான் நாட்டுக்குள்ளாடி ஒரு மாதிரி ஸ்மகிள் பண்ணுற மாதிரி ஸ்மக்ளர்ஸ் உள்ளே போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அந்த நாடே பல கஷ்டத்தில் இருக்கு ஈரான் சரியா ஈரானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் எப்போ போர் வெடிக்குமோ அவனுக்கு அவனுக்கு வரப்போகிற பிரச்சனைக்காக அவன் எப்போ வந்து ஃபுட்டு அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது எசன்ஷியல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாமான்னு அவன் யோசிச்சுட்டு இருக்க நேரத்தில் இவனுங்க அவங்க நாட்டுக்கு உள்ளாடி போய் அவர்களுடைய அன்றாட தேவைகளுக்கான பொருட்களை திருடிட்டு வந்து இங்கே வந்து நூறு நூற்றி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு அதிகமான விலையில் விற்பனை செய்கிறானுங்க திருட்டு அதாவது திருடு செஞ்சு வந்து விற்பனை செய்கிறானுங்க பெரும்பாலும் ஈரானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு பெரிய கான்ஃப்ளிக்ட் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு புதிய பயம் வந்து அரபு நாடுகளுக்கு மத்தியில் வந்து இருக்கு எவ்ரி டே எசென்ஷியல்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரீச் ஃபார் பீப்புள் எமிட் ரைசிங் இன்ஃபிளேஷன் இன் பாகிஸ்தான் இதை தான் சொன்னேன் சாதாரண அன்றன்றைக்கு தேவைப்படக்கூடிய அன்றாட வாழ்க்கையை ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்களே அங்கே கிடைக்கல எசென்ஷியல்ஸ் அதாவது இந்த சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கூட அங்கே கிடைக்கல அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பண வீக்கம் டாலர் ரிசர்வ் அங்கு ஜீரோ எதுவுமே கிடையாது சரியா டாப் பிரெஞ்ச் நேவி அபிஷியல் விசிட்ஸ் வெஸ்டர்ன் நேவல் கமாண்ட் இன் மும்பை மும்பையில் நம்ம இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஒரு கப்பற்படைக்கான யூனிட்டை வந்து ஃப்ரான்ஸில் உள்ள ஒரு பெரிய நேவி ஆஃபீஸர் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில் எப்படி கப்பற்படை சம்பந்தப்பட்ட அணு ஆயுத ஒத்துழைப்புகளை செய்ய முடியும் அப்படின்னு ரெண்டு நாடும் ரொம்ப முக்கியமான பேச்சுவார்த்தைகளை செய்கிறதா பேச்சு செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு ரொம்ப தேவைதான் சரியா பிரம்மா சூப்பர் சானிக் க்ரூஸ் மிசைல் ஆன் ஹை டிமாண்ட் இந்தியாவில் இப்போதைக்கு எந்த ஆயுதத்துக்கு அதிகமான தேவை வெளிநாட்டுகள்லேருந்து இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவின் பிரம்மா சூப்பர் சானிக் க்ரூஸ் மிசைல் கப்பலில் பயன்படுத்தக்கூடிய சூப்பர் சானிக் பிரம்மா மிசைலுக்கு தான் அதிகமான ப்ரீ ஆர்டர்ஸ் அதாவது கம்ப்ளீட் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சு டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஐஃபோனுக்கு ஹை டிமாண்ட் இருக்குல்ல அது மாதிரி ப்ரீ ஆர்டர் வந்து குவிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கு இந்தியன் ஆர்மி பர்சனல்ஸ் டு லேர்ன் சைனீஸ் இன் அசாம்ஸ் தஸ்பூர் யூனிவர்சிட்டி அசாமில் தஸ்பூர் அப்படின்னு ஒரு யூனி
எதுக்குன்னு தெரியுமா கண்டிப்பா பல ஸ்பை திட்டங்கள் நம்ம நாட்டில் கூட இருக்கு அதனால தான் சைனாவை பற்றி இனிமேல் நம்ம யாருமே கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது இப்பெல்லாம் இந்தியா வேணும்னே சைனாவை கடுப்படுத்துறது நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா நல்லா கவனிச்சு பாருங்க தலாய் லாமா அரைவ்ஸ் டெல்லி டு டேக் பார்ட் இன் குளோபல் புத்திசம் சம்மிட் டெல்லியில ஒரு பெரிய உலக அளவில் ஒரு புத்திசம் சம்மிட் நடக்கும் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான டிபட்டியன்ஸ் இப்போ அங்கே இருக்காங்க இதை செஞ்சதுமே சைனாவுக்கு மண்ட வரைக்கும் வரும் ப்ரெஷர் அப்படியே எரிச்சல் வந்து ஏறும் ஏதாவது செய்ய முடியுமா ஒன்றும் செய்ய முடியாது நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் என்னன்னு தைவான் பிரசிடென்ட் அமெரிக்காவுக்கு போகிறதை கண்டிக்கிறோம் அமெரிக்காவின் ஸ்பீக்கர் வந்து தைவான் பிரசிடென்ட்டை மீட் பண்ணுறதை கண்டிக்கிறோம் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் அமித்ஷா வரதை கண்டிக்கிறோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தவிர வேறு எதுவுமே செய்ய முடியாது அதே மாதிரி தான் தலை இல்லாமல் டெல்லிக்கு வர்றத நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவானுங்க அவனை கடுப்பேற்றுறதுக்காக தான் இந்தியா இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யுது சரியா பலூச்சிஸ்தான் லிபரேஷன் ஆர்மி செட்ஸ் ஃபயர் டு சிக்ஸ் சைனீஸ் மொபைல் டவர்ஸ் ஆன் சிபிஇசி சிபிஇசி சிபிஇசின்னு சொன்னாங்களே பாகிஸ்தான சைனாவின் இந்த சிபிஇசி தான் மாற்ற போகுது பாகிஸ்தான உலகத்தின் வல்லரசாக மாற்ற போகுது அப்படின்லாம் பேசுனவனுங்க இப்ப எங்க போனானுனே தெரில அங்க தண்ணி இல்லாமலே காலியா இருப்பானுங்க சரியா இப்ப நடந்திருக்க விஷயத்த பாருங்க பலுச்சிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய சிபிஇசி திட்டத்துல வந்த ஆறு சைனீஸ் மொபைல் டவரை வந்து இந்த பலுச்சிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய லிபரேஷன் ஆர்மின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல தீ வச்சு அழிச்சிட்டானுங்க சரியா ஜெய்சங்கர் ஸ்பீக்ஸ் டு ஹிஸ் சவுதி அரேபியன் யூஏஇ கவுண்டர் பார்ட்ஸ் ஓவர் சூடான் சுச்சுவேஷன் சூடானில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் கூட அங்கே கொஞ்சம் அதிகமான பேர் சிக்கி இருக்கிறதா செய்திகள் வருது ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் உள்ள எத்தனை பேர் அங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு பல பேர் இதில் கூட பலரும் அரசியல் செய்கிறாங்க ஆனால் ஜெய்சங்கர் வந்து இன்றைக்கி வந்து சவுதி மற்றும் யூஏஇ அந்த அந்த நாட்டின் ரெண்டு வெளியுறவு அமைச்சர் கூட சூடானில் இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு அமைதியான நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறதா ஒரு செய்தி வந்திருக்கு சரியா நம்ம இன்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஃபார்தஸ்ட் இஸ் மந்த்ரா ஃபார் ஃபியூச்சர் வார்ஸ் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னு இந்தியாவின் விமானப்படை தலைவர் சொல்லியிருக்காரு இது கருத்து என்னன்னா அடிக்கிறதா இருந்தால் நம்ம தான் முதல்ல அடிக்கணும் அடிக்கிறது மட்டும் இல்லை எந்த அளவுக்கு உள்ளாடி நம்ம எதிரி நாட்டுக்கு உள்ளாடி அடிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உள்ளாடி போகிற அளவுக்கு அடிக்கணும் அப்படின்னு அதுதான் இன்னும் வருங்கால போர்களின் ஒரு மந்திரமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஐஏஎஃப் சீஃப் சொல்லியிருக்காரு இதை கருத்து என்னன்னா முடிந்த அளவுக்கு அது பாகிஸ்தானாக இருந்தாலும் சரி சைனாவாக இருந்தாலும் சரி அவங்க நாட்டுக்கு அவங்க நாட்டோட சென்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதையும் தாண்டி உள்ள போற அளவுக்கு ரொம்ப டீப்பா அட்டாக் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்ல ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவனுங்க நம்மளை தாக்குற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்க கூடாது எப்பவுமே ஸ்ட்ரைக் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ரன் அவே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் ஸ்ட்ரைக் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஃபார்தஸ்ட் முதல் அடிக்கணும் உள்ள அடிக்கணும் நீங்க இதை கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம அணு ஆயுத பாலிசி வந்து முதல்ல தாக்குற பாலிசி கிடையாது சரியா அவன் வந்து தாக்குனா நம்ம டாக்டிக்ஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன் பயன்படுத்தி அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா தாக்கி திருப்பி ரெஸ்பாண்ட் பண்றதா நம்மவே தொடக்கத்துல அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்த கூடாது நோ ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் அப்படிங்கறதா நம்ம பாலிசி ஆனா இப்ப ஐஏஎஃப் சீஃப் வந்து அதை கொஞ்சம் மாத்துறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது ஸ்ட்ரைக் ஃபர்ஸ்ட்னு அவர் ஓப்பனாகவே சொல்கிறார் அவன் அடிப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடிப்போம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணவே கூடாது தேவைப்பட்டால் நம்ம தான் முதல்ல அடிக்கணும் அப்படிங்கிறார் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஸ்ட்ரைக் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல பாலிசி தானா அப்படி பண்ணுறதா இருந்தால் நமக்கு என்ன லாபம் அதனால் நமக்கு என்ன ஆதாயம் அது உண்மையிலேயே நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான பாலிசி தானா உங்களுடைய பதில்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மாதிரிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் ரிலே கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எங்கேயுமே